Radio Totoo 11.43 DYAF CNN Makohol Ang Anususo sa Kamaduran Adsong Balita Mga balita na natipon halin sa mga parokya kagkapilya niya sa Diyosisi Sang Bacolod. Kag mga Pangulong Dinalan, Al, Nasyonal, Kagpangkalibutanon ng mga Hitabu. Adsong Balita Diri lang sa opisyal ng waragwagan sa Diyosisi Sang Bacolod. DYAF CMN Bacolod. 11.43 Radio Totoo, ang kusog sa kamatuuran. Kagkaroon, yari ang inyo mga tagbalita. Mga Diocese ng Bacolod, mga Inga sa Tanah na itong atagpalamati, Agosto at 12, 2020, Miyerkules ng Adlao, kagini ang Adsum Balita. Ako si Father Roy Christian Izogon. Kagini si Julie Gonzalez. Kagyari na itong mga nagabagang mga balita. Adsum Balita Compassion, basihan sa paghimo sa fraternal correction suno sa Vicario General sa Diocese ng Bacolod. Kaso sa coronavirus sa Negros Occidental, naglambot na sa pito kagatos. Ana itiglawa sa ikatlong distrito sa Negros Occidental, Albi Benitez, na nawagan sa isa ka month-long mourning para sa mga nagtaliwan ng mga frontliners. Interagency Task Force ng Siyudad San Bacolod nagpanawagan nga hindi pag-i-discriminate ang mga nag-aobra sa business process outsourcing o kung BPO o kung mga call center agents. Bed capacity sa mga ospital sa Siyudad San Bacolod nga natala na para sa COVID-19 iga-imbestigahan sa DOH. Bagong mga protocol sa COVID-19 ginaplanuhan sa karon sa probinsya. Kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas naglambot na sa 130 39,000. Kaga Russia, pinakauna nga pungsod nga nag-aprobara sa COVID-19 vaccine. Inisuna sa Russia na President Putin. Adsong Balita Kagkaroon para sa detalye sa aton mga balita. Compassion, basihan sa paghimo. Sang Fraternal Correction suno sa Bicario General sang Daisy sa Bacolod bilang sabat sa padayong nga nagataas nga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental kag sa siyudad sa Bacolod ang mga kaparian sa Diocese sa Bacolod nagpakamaayo nga hiwato na lang ng online nga monthly recollection paagi sa Zoom sa bailo nga magtipo ng ubispo ka mga kaparian sa isa ka lugar ginpakamaayo nga magpabilin sila sa ilang mga bikariato kag magpakigangot lamang paagi sa online. Ang resource speaker para sa Sininga Bulanan nga recollection amo si Reverend Father Jordan Orbe SJ, Director sa Imeo Center of Spirituality sa Ateneo de Manila University. Si Father Orbe ang nagpahayag na nungod sa tema ng Finding Sanctuary in Groundlessness, Mindfulness and Well-being During the Pandemic. Sa iya humilia sa Sininga Adlao sa San Sebastian Cathedral ang Vicario General, Monsignor Joy Himera, ang nagpabutsyag nga naghatag ang rekoleksyon sa kahigayunan sa mga kaparian nga ma-assess ka maibalwar ang ilatag sa kakaugalingon sa sinintiyon sa pandemic. Ginhatagan sa italapangod sa rekoleksyon ang groundlessness sa diin gintanaw sa kada isa kapari kung sa diin nga sila nagatindog sa diin man dapat mahibalaan sa isa ka isa ang mga imperfections kada nagatinguha nga mangin mas maayo kagagod nga makitan man nila ang kangtanan sang ila pagpanglakaton kag mga inagyan sa iban ang monthly recollection gipatigayon sang commission and clergy sang diocese sang bacolod para sa sini nga bulan adsum balita Kagsayban nga balita kaso sa coronavirus sa probinsya sa Negros 
Occidental naglambot na sa pito kagatos. Sandig sa report sa Department of Health sa Region 6, 23 ka kasong nagdugang sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang naglambot naman sa pito kagatos sa mga kumpirmado nga kaso. Nagapangunang probinsya sa may pinakamadamo nga kaso sa coronavirus sa Western Visayas. Ikaduhan naman sa may pinakamadamo nga kumpirmado nga kaso ang probinsya sa Iloilo na may 529 ka kaso, pangatlo ang syudad sa Iloilo sa 487 ka kaso sa impeksyon. Samtang pang-apat naman ang syudad sa Bacolod na may yara na sa 396 ka mga kaso. At Ang oras natin sa Dice Bacolod, alas 8 at 10 na. Ining oras, ginadala sa inyo sang Bear Brand Powdered Milk Drink. Ang Bear Brand Swak. 10 pesos na lang. Anay tiglawa sa ikatlong distrito sa Negros Occidental, Albi Benitez, na nawagan sa isa ka month-long morning para sa mga nagtaliwan ng mga frontliners. Inang balita sa pagbalik sa inyo programa sa aga, Adsum Balita. Adsum Balita. Pangimbulahan sa aton mga DYAF CMN Bacolod Partners, Nig Marketing, Ms. Ria de Villa Montilibano, Friends of Padre Pio Airport Subdivision, Mr. Antonio Shan, Reverend Father Angelo Ansula, Kag RTN General Services. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod 1143 kHz sang iya misyon sa pagtulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod Gardenia Centre Mrs. Maria Luisa Tan Monsignor Joy Himera Hitchanova Family Reverend Father Edwin Cadena Right Side Services kag Triple G Sa pagtuman sa DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz ang iya misyon sa pagtulong sa serbisyo ng masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Golden Food Park, Silay City, Mayor Neil Lezares, Thelma and Anna Marie Palermo and Family, Bacolod City Water District, Maricon Tumbos, Attorney Hermilo Pauyon, Teresita Uy and Reverend Father Roel Hundos. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagtulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Dalom Acacia Chicken Inasal Owned and managed by Mr. Norman Grecia Jr. Aguiles Nonong Tan Susan Ingada and Children Rolling Hills Memorial Chapels Incorporated St. Jude Tadeus Parish Cog Mr. Nelson and Mrs. Susan Iscamilla and Family Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod 1143 kHz ang iya misyon sa pagdulong sa serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod Asian Alcohol Corporation Legion of Mary Nuestra Señora de Fatima Cathedral Chapter Maria Katrina and Kirk Simon Gimbal Reverend Father Luan Torrefranca and Our Lady of Lourdes Parish EMP Reverend Father Jacob Segorola Mr. Mario Graciano Bayoneda, ZFA Credit Corporation. Sa pagtuman sa DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz ang iya misyon sa pagdulong sa serbisyo ng masaligan at ginapasalamatan ang mga masunod. Danilo Bugador and Family 
Mr. and Mrs. René Antones, Antones Lines, Little Children of the Divine Will, Our Lady of Peace and Good Voyage, Antipolo Pontevedra, Marivic Montilla, Miss Genevieve Gonzalez, Wilma Gonzalez, Mrs. Josephine Nagagor, Mrs. Bernadette Kalimpong, Architect Paul Cello and Family, Mrs. Elizabeth Tulbo, Miss Anna Villarias, Kag, Mr. and Mrs. Benjamin and Veronica Makasa. Sa pagtuman sang DYAF, CMN Bacolod, sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Mrs. Heidi Alunan and Family, Mr. Jaime Deriada, Mr. Roque Bonilla, Reverend Dave Ryan Treyas, Red Mahogany Lumber, Barangay Singkang Airport, Maria Rosario Sola, Myrna Disabelle, Evelyn Totenko, Little Children of the Divine Will, Sumag Seneca Group, Little Children of the Divine Will, Redemptorist Seneca Group. Kusog sang kamatuuran. Adsum balita. Pabalik sa inyo balita an Adsum balita morning edition ng oras natin sa dais sa bakol de las ocho disisays na. Anay tiglawas ang katlong distrito sa Negros Occidental, Albi Benitez na nawagan sa isa ka month long mourning para sa mga nagtaliwan ng mga frontliners na nawagan sa kay Presidente Rodrigo Duterte. Anay tiglawas ang katlong distrito kag sa karon Provincial Economic Advisor Abelardo Albi Benitez sa pagdeklarar sa isa ka pungsud non ng tiyon sa pagkalisod o kon National Period of Mourning sumugod sa madasun ng simana. Para sa mga frontliners, ilabinagid sa mga healthcare workers nga nagtaliwan bangod sa pagpakigbato, batok sa COVID-19. Sunod sa economic advisor nga ang pagbayaw sa mga hayahay nga naka-half-mast sumugod Agosto 17, tungtob Setyembre 18, ang isa ka palatandaan sa pakilala sa mga sakripisyo sa mga healthcare workers nga padayon sa Giyapon nga yara sa front line sa pagbulong sa mga pasyente sa COVID-19 bisan pa sa dako nga risgo ang ginhanay nga adlaw sa pungsud nun sa isa ka bulan nga komemorasyon ang nagtuon man sa simana sa diin ginasaulog ang World Humanitarian Day sa Agosto 19. Nagpanawagan man si Benitez sa gobernador kag sa mga mayor sa Negros Occidental sa pagpanguna sa pagkomemorar sa kaisog sa mga frontliners. Samtang, nagpahayag man sa suporta ang alay tiglawas sa panawagan sa mga healthcare workers sa pagpabaskog pagid sa kapasidad sa probinsya para sa testing. Tracing ka treatment sa pagpugong sa paglaton pagid sa coronavirus. Adsum balita. Samtang interagency task force sa ciudad sa Bacolod nagpanawagan nga hindi pag discriminate ang mga nagobra sa business process outsourcing ng mga kompanya o kon ang mga call center agents. Nagingyo sa mga pumuluyo ang Bacolod City Interagency Task Force against COVID-19 nga likawan ang mag-discriminate sa mga call center agents o kon ang mga nagobra sa business process outsourcing o kon BPO companies. Ini matapos ang pila ka mga reports ng discrimination sa mga nagaobra sa isa ka BPO ng kompanya sa diin may kompermado ng kaso sa COVID-19. Isa ka advisory ang itpagwa sa task force sa diin sila nagpaandam ng mahimo pa sa kaan sa panumbungon ang bisan sin o man ng magdiskriminar sa sinintiyon sa pandemya. Gintagaan man sa igtalupangot sa task force nga sa idalom sa Article 286 sa Revised Penal Code nga sarang mabilanggo sa anong kabulan tugtub anong katuig 
pagbalik kag hindi maglapaw sa 6,000 pesos ang penalidad nga ipanaog sa magahimo asang bisan ano nga akto sang pagdiskriminar. Dugang pa sang task force nga mahimo man mangin unjust vexation kag sarang mabilanggo ang nagbayolar sang 30 dias o ko na multahan sang isa kalibo tugtog 40 kalibo ka pesos kung magtuga sang emotional stress ang diskriminasyon sa isa katawo. Adsung Balita Bed capacity sa mga ospital sa siyudad sa Bacolod ang natalana para sa COVID-19 ang iga-imbisigahan sa DOH sa nahanabong virtual meeting sa itong Agosto 10. Nagpahayag si Bacol City Mayor Evilio Leonardia kag City Administrator M. Ang nga importante ang pagtuman nga pagsunod sa mga ospital nga nagatatap sa mga pasyente nga may COVID-19 sa pagsulundan sa DOH. Sunod sa kayang pila ka mga ospital sa syudad ang naguntat na sa pagbaton sa mga COVID-19 nga pasyente sa rason nga nalabot na nila ang ilang full bed capacity. Apang ang datos naman halin sa DOH Region 6 ang nagpakita nga may yara pa sang ligwa para sa mga pasyente. Ginpangabay naman ni Mayor Leonardi ang DOH sa Rion nga hatagan sang aksyon ining pagpangindi sa mga ospital sa mga pasyente. Nagpahayag naman ang Regional Director sa DOH sa Region 6, Dr. Marlene Convocar nga ila iga reviewon ang bed capacity sa mga ospital ka magasapol sila ka upo ng mga pamuno sa mga ospital. Suno kay Dr. Convocar nga may issue sa DOH nga nagadumili sa pagpamalibad sa mga ospital sa mga COVID-19 nga mga pasyente kon kinahanglan. Adsum Balita Ang aton oras sa Dice Bacolod, dalas 8.21 na. Kompermado nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, naglambot na sa 139,000. Inaabalita kay Iban pa sa pagbalik sa inyong programa sa Aga, Adsum Balita. Adsum Balita. Sa pagtuman sa DYAF, CMN Bacolod, 11.43 kHz ang iya misyon sa pagtulong sa serbisyo ng masaligan at ginapasalamatan ang mga masunod. Jenny Icasas, Dr. Jovi Vergara and Family, Mrs. Nenang Farales, Mrs. Zoset Santander and Family, Grace Galingalaw and Family, David Panlilo, Grace and Ramon Peñalosa, Miss Margie Kalumba, and Mr. William and Anna C. Sa pagtuman sa DYAF CMN Bacolod, 11.43 kHz sang iya misyon sa pagdulong sa serbisyo ng masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Santa Helena Quasi Parish, Barangay Patikoy, Hinigaran. Reverend Father Brethen Rai Gamala, Miss Euphemia A. Cabarles and Family, Reverend Father Samuel John Tanyoso, Mr. Michael and Mrs. Jovi Amudente Sergeant and Family, and Bishop Emeritus Vicente M. Navarra, Doctor of Divinity.
Y A F C M N Bacolod Radio Totoo 11:43 Ang kusog sang kamatuuran Adsum Balita Pabalik sa atong balitaan, Adsum Balita Morning Edition, oras sa kahanginan alas 8.25 na. Kagpadayan kita sa aton nga mga balita. Bago ang mga protocol sa COVID-19, ginaplanuhan sa karon sa probinsya. Nagsinapol ang mga opisyal sa pangalungan sa probinsya sa Negros Occidental, kaupo ng mga doktor sa infectious diseases sa Bacolod sa mahimo ng mga revisyon sa lokal ng COVID-19 protocols na naangot sa subong kriteriya sa Department of Health inisuno sa Anay Tiglawa sa ikatlong distrito kagsakaroon. Provincial Economic Advisor Alfredo Benitez. Suno sa mga doktor nga hindi na kinahanglan pa nga ang ikaduhang COVID-19 test kung ang persona nga naka-quarantine ang 14 dias na nga wala nagpakita sang simptoma sang virus o kung asymptomatic. Suno kay Benitez nga nagpahayag man ng mga doktor nga kung ang isa ka COVID-19 positive nga pasyente ang asymptomatic sa sulod sa 14 dias nga naka-quarantine mahimo na siyang i-release nga hindi na kinahanglan pa nga maghikot sang ikaduha nga COVID-19 test. Suno so, sa kay Benitez nga ini ang rekomendasyon sa mga doktor kag igahan ay ini sa pagsinapol sa mga mayor sa probinsya kag kun maaprobahan ini igapatuman na sa Gilayon. Adsung balita. Kompirmado nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, naglambot na sa 139,000. Nakarekord ang Department of Health kagapon nga adlaw sa 2,987 ka mga bago nga kaso sa coronavirus disease 2019. Ang kabilugan sa karon nga numero sa mga kompirmado nga kaso ang yara na sa 139,538. Kalabanan sa mga kasong na record sa Metro Manila sa 1,510, sunod ang Cavite sa 398, kabago nga mga impeksyon, Laguna sa 144, Iloilo sa 135, Cagcebu sa 119. Samtang ang recoveries naman ang nasaka sa 68,432, matapos nga 280 pa ka mga pasyente ang nagmaayo sa masakit. 19 naman ka mga pasyente ang dugang ang nagtaliwan kagang death toll ang yara na sa 2,312. Mayara sa 68,794 kaaktibong kaso ang Pilipinas nga sa karon nagapaidalom sa treatment o kung naka-quarantine. Adsung Balita Samtang, punso da Russia, pinakauna nga punso nga nag na sa COVID-19 vaccine inusunok sa Russian President Putin. Nagpayag ang presidente sa Russia nga si Vladimir Putin nga ang punso da Russia, pinakauna nga punso sa kalibutan nga naghatag sa regulatory approval sa COVID-19 vaccine matapos ang di magnubo sa duha ka bulan nga human testing. Suno pa sa kay Putin nga ang vaccine ang gin-develop sa uh, Moscow Gamilaya Institute ang safe ka gin-administer mismo sa iyang uh, pamilya. Nagalaw naman ang presidente nga maka mass production na para sa vaccine sa hindi madugay. Suno pa sa iyang uh, ang approval sa health ministry ang maghahatag sa alagyan para sa linibo ka mga trials o kung phase 3 sa clinical trials uh, para sa bakuna. Una nagipayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga handa siya nga mangin una nga Pilipino nga makabaton sang bakuna batok sa COVID-19 nga gin-develop sang Russia. Suno pa sa kay Duterte nga COVID-19 vaccine nga gin-develop sang Russia ang mahimo na nga i-distribute sa bulan sang Setyembre kag Oktubre. Adsum Balita. Kagamaya daw mga balita ng natipon sa Bilog Apuesa sa DYAF CMN Bacolod 1143 kilowatts sa inyong mga radyo para sa Sinigadlao, Agosto at 12, 2020, Miyerkules. Inyolagad, Father Roy Christian Izogon. Kagbantayan pa ibang mga detalye, kag iban pa ng mga balita karon sa Adsong Balita Afternoon Edition, ini si Julie Gonzalez. Serbisyo nga masaligan, Diyos ang atong dalangpan. Ini ang Adsong Balita. Adsung Balita